The Marvel saiu no cinema, a galera tá dando o que falar, né? Tem gente reclamando pra caramba, tem gente gostando, gente falando que tem lacração no filme. Será que existe isso mesmo no filme? A gente vai falar sobre isso nesse vídeo e eu vou destrinchar todas as referências dele com você, desse filme com vocês, ok? Tem muita coisa importante pra gente entender sobre o time dos aniquiladores, sobre a inteligência suprema Cri, sobre os braceletes da Kamala, sobre os mutantes, multiversos, cruz. Vamos entender tudo o que rolou nesse filme, nessa análise super completa. Vamos lá. Não dá, não. Você uh, pode? É claro. Inês Trantes, Peter aqui! Hala! Um dos grandes pontos fortes do filme, pra mim, é trazer mais contexto sobre a Hala, né? Que é o planeta natal dos Cris. No contexto do filme, o planeta Hala se ferrou todo porque o sol deles apagou. O ar deixou de ser respirável e a água acabou. Não tinha como mais, né? E de alguma forma, todas essas catástrofes foram começar a acontecer quando a Carol foi lá em Hala e matou a Inteligência Suprema Kree. Inclusive no primeiro filme não tinha mostrado a Inteligência Suprema como ela é nos quadrinhos, mas consertaram isso nesse segundo filme agora. Mostraram a Inteligência Suprema igualzinha nas HQs, com aquela cabeçona verde, sabe, cheia de tubo dentro do aquário. Foi uma sininha rápida, então talvez muita gente não tenha entendido o peso que aquilo teve. Mas isso é porque a Inteligência Suprema Kree é na verdade um compilado de milhares das mentes mais brilhantes de toda a história dos Kree. Exatamente isso. Os caras fizeram uma inteligência artificial com a mente combinada dos maiores gênios da história Kree. É fantástico isso, né? É, seria tipo fazer uma inteligência artificial humana e botar, sei lá, Einstein, Isaac Newton, Beethoven, Shakespeare, Marie, Marie Curie, né? Da Vinci, Peter Jordan, esses caras aí, né? O último tudo bem, o último foi, foi o bônus, né? E sei lá, mais outros milhões, milhares, milhões não sei, mas milhares de gênios importantes para a história humana. Você junta tudo numa mente e aí tu pega essa inteligência humana fundida, né? E fala, beleza, governa o planeta aí, toma as decisões pela gente. Não sei nem se funcionaria, né? Botar o Einstein, o Isaac Newton pra governar o planeta inteiro, mas enfim. É isso que rola exatamente com os Cris nos quadrinhos. Tudo que a inteligência suprema fala é lei. Ela calcula tudo que pode dar errado, cria soluções, toma decisões. É tipo mensagem divina pra eles. Então eu quero ter ido lá em Hala e matado a inteligência suprema foi como se alguém tivesse vindo aqui na Terra e matado Deus e a ciência ao mesmo tempo. E aí depois falava, se vira aí. Foi exatamente isso pra eles, pros críticos, foi isso. Por causa da Carol, toda a população de Hala ficou sofrendo por 30 anos. 30 fucking anos. Pô, isso é um baita retcon. Porque antes a gente achava que a Carol tava ocupada no espaço, salvando todo mundo. Salvando, sabe? Tipo, sendo a heroína das galáxias. Mas na verdade não, na verdade ela tava lá com vergonha de voltar pra Terra depois do que ela fez com Hala. Isso na verdade é uma coisa muito positiva pra personagem da Carol, né? Por três motivos. Primeiro, porque explica o motivo dela nunca ter voltado pra viver com a Maria, né? Ou conversar com a Mônica. A Carol era tia da Mônica, pô. Era família. Tanto é que a Mônica tinha raiva da, da Carol Davis pra eu ter que comprar cigarro, né? E sumido pra sempre. Foi o que ela fez. E tipo, isso precisava de uma explicação real mesmo. A Carol voa muito mais rápido que a luz. Vai de galáxia em galáxia voando. Pô, ela não podia ter vindo aqui fazer uma visita pra Mônica ou pra Maria? Não fazia sentido mesmo isso. Não, eu não consegui entender isso. Então esse filme conserta essa questão da Carol nunca vir pra Terra. Esse ponto tá, tá pra mim tá, tá legal. E também é legal ver como é que a Kamala percebe que a ídolo, né, mega perfeita dela, na verdade, é humana. Tem falhas, tem defeitos, entende? E nem tudo que a Carol fizer vai ser o certo. Mostra pra Kamala como é que ela tem que tomar as próprias decisões dela também. E amadurecer um pouquinho esse fogoizismo dela aí, né? E por último, isso é pra própria personagem da Carol Davis, né, que cai muito naquele estereótipo Todo mundo fala de Mary Sue, aquela mulher que não tem desenvolvimento, ela já é F, já é perfeita, sabe? A mulher que todo, todo mundo diz que, caramba, ela é tudo, né? Não tem falhas. Esse filme quebra isso, mostrando que a Carol é sim humana, é sim falha. Dá mais profundidade pra personagem. Isso tudo pra mim foi um baita ponto positivo. Foi uma reviravolta que eu não esperava pra personagem. Vilã! Bom, e uma das consequências da Carol ter feito o que ela fez em Hala foi que isso acabou originando a vilã de The Marvels. Dá bem. Ela tava lá quando a Carol ganhou a fama de aniquiladora por ter destruído a inteligência suprema. A, a vilã tava lá. Aliás, esse novo apelido da Carol pode ser referência ao time dos aniquiladores nos quadrinhos, que é a equipe cósmica da Marvel. É só pesos pesados nesse time, ok? Gladiador, Bill Raio Beta, Quasa, Surfista Prateado, Ronan. Olha esse time! Imagina esse time! Esse time, porra, cara! Esse time é, é muito top das galáxias, literalmente, né? Talvez seja uma deixa pra Carol iniciar um time de aniquiladores só com os pesos pesados cósmicos 
acontecer isso no futuro, seria top demais também, né? Mas vamos lá, voltando a falar sobre a, a dar bem. Ela ter visto o que a Carol fez com a inteligência suprema aumentou mais o peso daquela ideia de sou falha, criei meus próprios vilões. Isso traz a Capitão Marvel mais pro filme com uma vibe meio que, tipo, tem que me redimir pelos meus pecados. Tava mais nisso. O problema é que, de verdade, a vilã é horrível. Nisso a dar bem, deu mal. É, foi isso, foi isso. Foi isso. Eu sei, já fiz essa piadinha, é irresistível, né? Eu acho que essa deve ser a vilã mais não fede nem cheiro do, do o semi todo. Ela morreu no final da forma mais bosta possível. E tipo, você nem liga, não tem peso nenhum. Tipo, ah, ela morreu, não, não, tá nem aí. Você quer que passe a cena logo? É aquele negócio da Fórmula Marvel pela Fórmula Marvel, entende? Aparece o vilão, ele faz umas coisas ruins, o herói vai lá, resolve. Daí o vilão morre no final pela própria ganância. E essa é a história. Toda a mitologia de tudo fica muito superficial. O vilão completamente unidimensional, entende? É como se fosse um negócio só feito por fazer, né? Só pra dizer que fez um filme. Você não vê nenhuma intenção, de fato, em expandir a mitologia do Sam. Eu acho que sintetiza bem os problemas atuais do Sam. Filme genérico de herói, repeteco da Fórmula Marvel que ninguém aguenta mais. Quando chegou, galera, porra, foi inovador, né? Era uma Fórmula Nova, mas porra. Depois de você ter visto mais de 20 filmes iguais, pelo amor de Deus, não dá. O Sam tá clamando por uma mudança de estilo, de narrativa, estilo de produção de filme, sabe? Um aumento de qualidade. Porque do jeito que tá, tá muito difícil. Eu só não reclamaria de CGI, que é uma coisa que piorou muito nos últimos filmes de herói. Só que em The Marvels, o CGI é bem ok, né? Eu disse isso no meu review. Eu não tenho nada a reclamar, não. Ao contrário, achei que ficou bom o CGI. Mas de resto, é um filme médio. É como se fosse um filme da fase 1 do semi, só que com bem menos identidade que qualquer filme da fase 1. Não tem muita coisa interessante acontecendo no filme. Tipo, ele não consegue construir tensão. Isso é isso, meio que ilustra isso. Ela é desinteressante, ela é rasa. Ela morre sem cerimônia nenhuma. Ela é um Ronan piorado. Isso sendo que o Ronan já era um vilão bem fraquinho dos Guardiões da Galáxia 1, né? E olha que nos quadrinhos, pô, o Ronan é muito casca grossa. Se for pegar um ponto fraco de Guardiões da Galáxia 1, é o Ronan. E a Darben é um Ronan piorado, né? A Darben é uma acusadora cri igual o Ronan. Os acusadores cri são juízes lá em Hala. Eles têm importância política, entende? São líderes de guerra, são guerreiros também. Casca grossa. E eles ganham a arma universal, que é aquela marreta lá que ela e o Ronan usam. Eu só não entendi bem o que, que tá dando energia pro martelo dela. Porque em Guardiões da Galáxia, o martelo do Ronan só fica daquele jeito quando ele coloca a joia do poder nele. A Darben tava com alguma fonte de energia roxa no martelo dela e isso acabou não sendo explicado, tá vendo? Eu me pergunto até se a galera da produção pegou o martelo do Ronan brilhando o roxo lá no Guardiões da Galáxia e achou que todo, todos os acusadores tinham um assim. Eu acho que deve ser isso. Pô, bota a pilha, pô! Braceletes quânticos. Outra arma que a vilã usou no filme foi o bracelete quântico. As coisas que a gente tinha conversado aqui nos no, no vídeos, nas análises da série, da Miss Marvel, estavam certas. Realmente transformaram a Kamala na Quasa. The Marvels confirmou isso. Eu já tinha trazido isso pra vocês aqui nas outras análises. Quasa, pra quem não sabe, galera, é o Lanterna Verde da Marvel. Por isso aqueles poderes lá de luz sólida, sabe? De, de a construtos de luz. Sabe, eles fazem aqueles... É realmente, né? Faz, moldam a luz. Por isso o bracelete. Aqueles braceletes são os Quantum Bands, os braceletes quânticos. A Kamala tinha um e a Darben achou o outro. No filme, esse bracelete absorvia energia e podia abrir portais e fendas no espaço-tempo. Um baita de um, de um artefato, né? E a Darben usou pra pegar o ar do planeta dos Screws assim. A água do planeta da música lá, né? E usar pra pegar o sol da Terra. Foi um ataque pessoal aos lugares que a Capitã Marvel considera como casa dela. E sendo bem honesto com vocês, sabe o que, que eu sinto? Eu sinto que o Sam estragou todo o conceito da Kamala só pra criar uma ligação de poderzinho de energia dela com as outras Marvels. Mudou a Kamala só pra fazer esse filme de Sessão da Tarde. Isso me chateou um pouco, porque a Kamala tem um dos poderes mais interessantes dos quadrinhos. Ela é basicamente o Luffy da Marvel, né? Os poderes dela são meio desengonçados, né? Envolve muita coisa sobre ela se, se aceitar como ela é. Envolve a pele dela, que é uma pele que sofre muito preconceito nos Estados Unidos. Ela é uma paquistanesa nesse tipo de coisa. E tiraram isso, cortaram isso. Tem todo um contexto sobre os inumanos ali, sobre a etnia da Kamala, sobre a família dela. E o Semi só chegou e falou, que se dane isso. Agora ela vai ser a quase, vai ter uns braceletes quânticos. Ignora os inumanos, ignora todo o background conceito dela. Mistura isso aí com, com os clandestinos, né? os Cris. Finge ter um negócio de mutante aí pra dar uma hypada. Foi o que eu senti, de verdade. Parece que o Semi fez isso. A única coisa que eu tiro realmente positivo disso aí, é que esse filme... Focou bastante no lance das três Marvels ficarem trocando de lugar. Isso ficou legal, né? Isso acontece porque o primeiro Capitão Marvel, o Marvel, usava os Negabands, que são os braceletes da zona negativa que os Chris 
uh, criaram lá com base nos braceletes quânticos do Quasar. Nas HQs clássicos, o Rick Jones, que é um humano comum, achou esses braceletes e quando ele batia os dois, ele trocava de lugar com o Capitão Marvel, que estava preso na zona negativa. Já falei pra vocês isso aqui também, né? Então era basicamente a transformação em Shazam dele, entende? Shazam, lembra? Capitão Marvel, Shazam, interessante isso, né? Porque é a mesma pegada do Billy Batson clássico. É uma criança trocando de lugar com Shazam, que era um adulto fortão, um herói campeão. Eu acho que eles pegaram o conceito original. Quando a Kamala troca de lugar com a Capitã Marvel, né, que é a, a ídolo dela, você tem essa analogia todinha aí. É daí que vem a referência dos braceletes. Inclusive esse negócio de trocar de lugar não acontece só com os Negabands. Os braceletes quantos que aparecem no filme também tem disso nos quadrinhos, ok? Os Quasas trocam de lugares assim. E tipo, no filme esse Switch é super bacana. Eu acho que deve ser a coisa mais interessante, mais marcante desse filme. As três Marvels ficarem trocando de lugar gerou umas situações engraçadas. Gerou umas lutas bem dinâmicas, sabe? A cena delas treinando a troca na nave também achei muito boa. O um musical. Bom, vamos agora pra polêmica cena do musical que, pô, que anos antes do filme ser lançado já tinha vazado. Com a galera falando lá que a cena era horrível, que era muito ruim, que não sei o quê, lembra disso? Galera, honestamente, eu achei muito exagerado como todo mundo falou disso. Porque assim, essa é provavelmente a ideia mais original do filme. E até que funcionava, é divertidinho, ok? Serve é pra mostrar como é que a Carol tem uma vida no espaço. Ela é princesa daquele planeta, é um dos lugares que ela chama de casa. E eu acho interessante a ideia de ter um planeta que se comunica através da música. É uma cena que faz homenagem à Disney também, né? É aquele momento princesa da Disney, da Capitã Marvel. Como é um filme pro público feminino, acho que muitos garotos iam pegar essa referência. Bom, eu achei a ideia criativa, né? A cena é bem curta. Não vejo por que tanto alarde por causa de uma cena inofensiva dessa, né? Eu confesso, pra mim me desconectou um pouquinho naquela hora do filme e tal. Mas, na boa, aquilo não prejudicou o filme, né? Inclusive, eu acho que poderia ter entrado de cabeça nessa ideia aí e ter feito uma coisa mais bacana. Eu tenho certeza absoluta que se você dá uma ideia genial dessa na mão do James Gunn, ele ia montar uma coisa super icônica, super criativa. Todo mundo ia lembrar né, dessa cena lá do, do James Gunn e achar super divertido, super incrível. É a cara dele esse tipo de coisa, né? Mas assim, não dá pra falar muito do trabalho da diretora do filme, porque ela mesmo falou que The Marvels não é bem o filme dela. É o filme do Kevin Feige. Palavras dela, ok? Fica parecendo, então, que teve bastante podagem do, do estúdio, entende? Bom, não quero isso, não quero aquilo. A diretora parece ter sido meio que um peão ali, pelas palavras dela. Eu acho que isso até faz sentido considerando que The Marvels é um filme bem feijão com arroz da Fórmula Marvel mesmo. Screws! Bom, galera, o lance dos Screws eu acho que acabou ficando meio jogado. Tão bom tempo falando do problema dos Screws. Então, assim, eu achei que The Marvels ia resolver isso, eles estarem sem planeta. Mas The Marvels parece que só ter ignorado isso que aconteceu em Invasão Secreta. O lance da mulher do Fury, o lance da população dos Screws. Olha isso, cara. Tipo, e aí, vai resolver isso ou não vai, né? Agora, a colônia principal deles foi toda morta, praticamente. E tratam um acontecimento desse como se fosse pouca coisa. Porra, galera. Uma civilização inteira. Os poucos sobreviventes, incluindo o Imperador dos Skulls, foram levados pela Valkyria. Talvez eles estejam em Nova Asgard na Terra. Mas não sei. Toda a situação dos Skulls no Semi parece confusa pra mim. Acho que tá confuso pra muita gente, né? Eu senti que quem roteirizou esse filme nem sequer deve ter visto o roteiro de Invasão Secreta. É a sensação que eu tive. Tipo, tá desconectado da série de Invasão Secreta. Mas pra quem ficou perdido sobre por que os integrantes da Saber terem mais de 300 anos, é porque eles são Skrulls, ok? Quem lembrar da cena após crédito de homem aranha longe de casa, vai se tocar que o Fio tava na Saber, né, na Saber, com vários Skrulls. Mas como eles são transmorfos nesse filme, tava todo mundo disfarçado de humano. Essa deve ter passado batido pra algumas pessoas, né? Gatinhos! Bom, gatinhos não, né? Flerkens, né? Me corrigi aqui. Você pode não ligar muito pra Capitão Marvel, mas não tem como não adorar o Gus. Na boa, galera. O Gus rouba a cena, que é o Flerken dela. Eu tive que rir dele comendo a mobília toda lá da casa da Kamala. A mãe da Kamala ficando doida com isso. Outra cena super divertida, que é um ponto alto do filme, é a cena dos filhotinhos do Gus. Quem ia esperar o Gus botando ovos e gerando vários Flerkens na, na nave? Sério, quem vai lá que não é divertido ver vários gatinhos, vários filhotes lá devorando tripulantes, os tripulantes desesperados de uma estação espacial? Mentiu! O cara tá mentindo, não confia nessa pessoa, hein? E essa ideia foi tirada diretamente dos quadrinhos da Capitã Marvel. Mais especificamente das edições 7 e 8 da Run de 2014 da Capitã Marvel. Nessa história, galera, acontece a mesma coisa do gato da Carol botar os ovos lá e encher a nave de filhotinhos de Flerk. A diferença é que o Rocket Raccoon tava na nave também e ele morre de medo de Flerk. Ah, e também o gato da Carol nos quadrinhos não se chama Goose, ele se chama Tio. É uma homenagem ao parceiro peludo lá do Han Solo, de Star Wars, é o Tio Baca. Como a Carol viaja de nave sozinha pelo espaço, ela botou o nome do gado dela de Chewbacca, entende? Que é o companheiro dela. Isso é uma coisa que eu acho que falta na Carol do CM. A Carol dos quadrinhos é mega fã de Star Wars. Star Wars tá com a Disney agora. Eu acho que tinha que rolar esses detalhes. Galera, 
porra, de novo, tinha que rolar isso pra quê? Pra humanizarem mais a Carol, que ficou com a imagem meio manchada, né, quando ela chegou no centro, vocês sabem disso. Fim do filme. Bom, fim do filme, quando a Ben abrindo um portal pra outro universo, meio que dá uma ilustrada nesse filme, é uma sintetizada nesse filme. É um filme que serve como uma desculpa pra unir as marcas. E ao mesmo tempo como um gancho pra uma ligação com os X-Men. É um filme que não tem nenhuma intenção de ser grande. Ele, ele é só um episódiozinho dessa saga do multiverso atual que a Marvel tá contando. Saga gigante, né? É bem diferente da série do Loki, tá mostrando a big picture. Tá mostrando o um panorama geral. Tá contando uma história épica do multiverso Marvel. A série do Loki tá. Pra quem tá cansado de filme episódico, sem peso, Fórmula Marvel, talvez acabe não curtindo muito, mas assim... The Marvels não é um filme ruim não, galera, ruim não é, sabe, passa bem longe de ser um Thor, Amor e Trovão que chega até da raiva de tão ruim, eu acho que a galera que tá falando é ruim, é ruim, tá na manada, eu tenho essa sensação, não é uma questão, é PT, é porque você achou que é bom, então você não pode achar que todo mundo tem que gostar da tua opinião, mas eu falo isso, mas eu falo isso, galera, porque de verdade, eu vi muita gente nas redes sociais sem assistir o filme já dizendo que o filme é ruim, cara, então é feito manada, né? entende? Quem é fã das personagens, quem gosta do estilo do Sam, com certeza vai gostar desse filme, o roteiro dele é amarradinho, não tem problema de CGI. É uma história despretensiosa. O problema é que a indústria de super já tá saturada de filme nesse estilo. Esse é um problema. Agora, sobre os ganchos pro futuro que o filme deu pra Kamala com os Jovens Vingadores e pra Mônica com os X-Men, eu vou guardar pra falar em outro vídeo, porque esse aqui já tá muito grande. Então essa parte mais pós-crédito fica pra próxima, ok? Agora é o seguinte, dá a sua opinião sincera aqui embaixo. Se você assistiu o filme, esquece que se a sessão tava vazia ou não, não é isso. Se você te viu esse filme, comenta o que você achou de verdade, ok? Mas cuidado, esquece a interferência externa, quero realmente ver a tua opinião. Toca aqui agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Pô, tamo junto sempre, obrigado de coração, galera. Mas é muito importante que você esteja com a notificação ativa, porque eu vou trazer mais sobre o futuro do SEMI. Muita coisa mudou e eu preciso de você no próximo vídeo. Valeu, galera, fui!